Welcome， 您新八卦 CP to our channel。肖战类别五号肖战说：“有幸与每一位你们入梦，未来珍重。”王一博身上有一种生人勿近的疏离感。肖战是中国著名的艺人之一，深受国内外观众的喜爱。最近在一次活动中，他不得不面对与项目数字五分手的事实，这是他为此献出了三年时间的项目。这一事件引起了粉丝的广泛关注，对肖战和观众都带来了许多情感。在分手后的一次讲话中，他忍不住流泪，并强调为这个项目奉献了三年，是对他来说无价的经验和收获，也是他对粉丝的爱。肖战表现出了对粉丝的真诚感激之情，并向他们致以感谢之意。他还说，尽管这是一次分手，但他会继续努力和学习，以成为更完美的艺人。与数字五项目的分手可能是肖战的一次挑战。但对于粉丝来说，这只是他职业道路上的一个里程碑。肖战不仅拥有才华和成功的事业，还有对粉丝的情感和爱，这是使他成为中国最受欢迎的艺人之一的原因。历时三年，由肖战主演的话剧《如梦之梦》终究还是和大家说再见了。肖战也发博告别。肖战说：“有幸与每一位你们入梦，未来珍重。”字里行间看到了依依的不舍，看到了大步向前走的决绝。现场的观众说的一场演出结束，肖战泪洒现场。这种复杂情感不是三言两语能够表达。现实版的肖战五号在2021年的英雄武汉款款而来，走进了多人的心里，终究在 2,023 的魅力古城西安泪别而去。很多人都没有想到。这么多场的话剧，肖战真的就是一场一场毫无失误的扛了下来，且精彩绝伦，没有遗憾。从一开始大众的质疑审视，到后来的业内外一片叫好声，肖战用实实在在的努力让自己的优秀看得见。从第一次彩排就背熟了上万句所有的台词，到后来的游刃有余，驾轻就熟，汗水和泪水是坚实的支撑。台上一分钟，台下十年功。肖战的他是沉淀，确实让人佩服。三年七十二场，加上首场之前四十多天的准备，每场几天的排练，肖战付出的精力和时间不可估量，背后放弃的利益更是不敢想象。这可是他爆红后最当红的三年啊，是流量变现最容易的三年啊。人生又有几个这样黄金时期的三年呢？肖战就是放弃了很多无法拒绝的诱惑。倔强的投身其中，他的果敢和决断让人汗颜。三年的时间，肖战让这部《殿堂级的话剧变得更加广为人知。每次演出从抢票到演出结束，相关多个话题都是热榜常客。肖战用自带的流量回馈了这部凝结了他无数心血的作品。好的作品和好的演员相互成就，这在《如梦之梦》和肖战身上有着很好的体现。从武汉首场震撼人心的花海，到最后一场依依不舍的独特花海，《如梦之梦》不仅是演员肖战成长的见证，也是肖战和粉丝真情实感的见证。尽管肖战通过工作室发出了“不要送鲜花”的号召，但是粉丝溢满的爱和各个品牌方暖心的支持，终究还是让一片浪漫的花海为肖战奉上。终究还是始于花海，终于花海。完成了很多粉丝的心愿，始于武汉，终于西安。三年的追随陪伴，是肖战粉丝炙热的表白。历时三载，七十二场，是肖战的历练沉淀和对粉丝最大的尊重。这三年，肖战和粉丝完成了最动人的爱的奔赴。王一博身上有一种生人勿近的疏离感，但是私下又是身边大男孩的感觉，而且三观正。虽然两个人看上去不像一路人。其实本质是一样的，很多点都一样。个人觉得王一博今年行程太满了，明年最好控制拍戏不超过两部，《天天向上》之外，在不拍戏的档期接一个常驻综艺或二至三个飞行嘉宾，保持热度，提升能力，实现向演员的转型。被王一博圈粉的渠道很多，舞蹈、滑板、机车，或者唱歌、演戏，反差萌的个人性格等等。而陈情令只是契机之一。
。后来也证明他的不断吸粉跟陈情令关系不大。去年剧最红的时候，他的商务并不多，今年直接井喷，可见他今年比去年还红。所以他在履行完上部剧的合同后，再也不提他一个字，大步向前走。能超过这一刻的王一博的，永远都是下一刻的王一博。因为目前国内偶像市场真的饱和啊，基本上好多追星族的本命爱豆都已经定了，愿意为墙头花钱的怕是不多吧。而且国内适合展现艺人唱跳实力的国民级舞台真的少，好多节目本身就是靠明星自带的粉丝去扛流量的，真正路人也会看的，能接触到的节目太少。这不利于一博这类明星再爆。影视上的话，目前不好说。一博要再爆，除非能再有影视作品出圈，爆不爆的无所谓。爆了红了，工作更多了，身体好坏也不好。我更希望他细水长流，还年轻，演技什么的，作为粉丝也不吹了。确实还少历练，有时候也有用力过猛。就希望孩子身体健康，好好沉淀。当个好演员不容易的。先把身体搞好。感谢您更新八卦明星频道的新闻，观看我的视频，请点赞、评论和订阅频道，以跟踪我的下一个视频。